continue our chapter the data devices and today we have on page number 16 and here we have a topic is memory the storage capacity of a computer is called its memory मेमोरी अनेबल द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन हम जितना भी कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन और डाटा स्टोर कर रहे होते हैं इनपुट कर रहे होते हैं वो सारी कंप्यूटर की मेमरीज में सेफ होती जा रही होती ओके जो मेमरी को हम इनपुट करते हैं वो तीन तरीकों से करते हैं नंबर वन इज डाटा ना वॉट इज डाटा वेन एवर वी पुट figures and words into the computer and want to work on it that's the things called data and instruction are the command that tell the computer how to work on a given data jo bhi instruction means data mein humne input kar di hai wo instruction jab process hoti hai wo kehlati hai hamari instructions commands and then the results come out of our input data the results are called information and the output of by the computer now we are discussing about the binary digits as we know that our whenever we input our data into a computer jo hamara jo instruction hai hamari jo figure hai hamare words hain wo computer mein as a zero aur one ke digit se input कन्वर्ट हो जाते हैं सेम एस ये भी यही कह रहे हैं द डाटा इनपुट इन टू द कंप्यूटर इज फर्स्ट कन्वर्टेड इन टू जीरोस एंड वन जीरोस और वन में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि कंप्यूटर ईजली अंडरस्टैंड कर सकता है दीज डिजिट्स आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स इन डिजिट्स को हम बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं और बिट्स भी कहते हैं लेकिन जो बिट्स है वो चंक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं और एट बिट्स को मिलाकर बनता है बाइट मीन्स जो बिट है वो स्मॉलर है और जो बाइट है वो वो लार्जर देन बिट्स है मीन्स एट बिट्स को मेकअप करता है और बनता है बाइट और बाइट को हम डिनोट करते हैं बी से नाउ मूव ऑन द टाइप्स ऑफ मेमोरी टाइप्स नेम्स आर primary memory read only memory which we also call rom and the secondary memory now here we have a chart in which we have all these three memory like computer memory ke further divide kiya gaya hai primary memory which is also known as internal memory read only memory which is also known as rom and the secondary memory which is also known as the external memory and we further divided all the parts of memory like random access memory floppy disks hard disk cd dvd blu ray disks and flash drive usb now move on the primary memory firstly we are discussing about the primary memory primary memory is also as i already told that the primary memory is also known as internal memory and it is the main area in a computer where data instruction and information store jitna bhi data aur instructions hum computer ko de rahe hote hain wo store hota hai kisme ram mein this memory can be directly accessed by computer the cpu accesses the memory in a random manner hence it is also called the random access memory जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को दे रहे हैं जो भी डेटा दे रहे हैं वो डायरेक्टली असिस्ट होता है बाय द कंप्यूटर में और यहाँ पर आप जितना भी अपना कंप्यूटर में डेटा स्टोर कर रहे हैं वो डायरेक्टली स्टोर हो जाता है आपके कंप्यूटर में बट द सीपीयू कैन एक्सेस डेटा फ्रॉम रैम ओनली डेटा सिर्फ एक्सेस होता है रैम में टिल द टाइम कंप्यूटर इज स्विच ऑन जैसे ही कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं As soon the power to the computer is स्विच off, जैसे आप उसको स्विच ऑफ करेंगे आपका जितना भी इंस्ट्रक्शन डेटा और जो कुछ भी आपने स्टोर किया है वो डिसअपेयर हो जाएगा फ्रॉम रैम दैट्स वाई वी कॉल दिस मेमरी इज वर्टाइल मेमरी मीन्स आपका जितना भी डेटा जितना भी इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हो जैसे ही आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ करोगे वो सारा डिसअपेयर हो जाएगा दैट्स वाई वी नो एज वर्टाइल मेमरी रैम इज ऑल्सो कॉल रीड राइट मेमरी एज वी कैन रीड इंफॉर्मेशन रैम को रीड राइट मेमरी भी कहा जाता है क्योंकि हम अपनी इंफॉर्मेशन को इसमें रीड भी कर सकते हैं फ्रॉम इट्स एज वेल एज इसे 
राइट भी कर सकते हैं अपने इंस्ट्रक्शन को जो कि हम कंप्यूटर को दे रहे हैं नाउ मूव ऑन द सेकेंड वन विच इज रीड ऑनली मेमरी ऑन पेज नंबर एटीन मेमरी रीड ऑनली मेमरी को रॉम भी कहा जाता है रॉम इज अ मेमरी फ्रॉम विच यूजली द इंफॉर्मेशन कैन ऑनली बी रीड रॉम में हम सिर्फ अपनी इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकते हैं डेट इज वाई इट इज नॉन एज रीड ऑनली मेमरी जिसकी वजह से इनसे सिर्फ रीड ऑनली मेमरी ही कहा जाता है बल्कि जो रैम है उसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन अपने इंस्ट्रक्शन को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं बट ऑन रीड ऑनली मेमरी वी जस्ट रीड आर इंफॉर्मेशन दिस मेमरी कैन ऑल्सो भी डायरेक्टली एसेस बाय द सी पी यू सेम एस रॉम यहाँ पर रैम हम यहाँ पर भी अपना जो डाटा है अपनी इंस्ट्रक्शन है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बाय कंप्यूटर बट द डाटा इंस्ट्रक्शन स्टोर इन रोम आर रिटेन इवन वैन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ बट इसमें आपका जो डाटा आपकी इंफॉर्मेशन उस टाइम तक रहती है बेशक आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ भी कर दो बट ऑन रैम जैसे आप स्विच ऑफ करते हो कंप्यूटर आपका जितना भी इंफॉर्मेशन है वो डिसअपेयर हो जाता है बट ऑन रैम आपका जितना भी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन है वो आपकी स्विच ऑफ करने के बाद भी आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड रहती है दिस काइंड ऑफ मेमरी डेट रिटेन इट्स कॉन्टेंट इवन वेन द पावर इज टर्न ऑफ इज नॉन एज नॉन वर्टाइल मेमरी वो मेमरी जिस पे आप अपना इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो और स्विच ऑफ होने के बाद भी आपका जो इंफॉर्मेशन और आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर में सेफ हो वो मेमोरी कहलाती है नॉन वर्टाइल मेमोरी थर्स रॉन्ग हैज द फीचर बोथ प्राइमरी एंड प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली एस एस बाय सी पी यू एज वेल एज सेकेंडरी मेमोरी नॉन वर्टाइल रॉम एक ऐसा मेमोरी है जिसमें आपको प्राइमरी के फीचर्स भी मिलेंगे और सेकेंडरी के फीचर्स भी मिलेंगे सेकेंडरी मेमोरी विल बी डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन में हम सेकेंडरी मेमोरी को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब तक के लिए हम यहाँ पेज नंबर 18 पे यहाँ स्टॉप कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे सेकेंडरी मेमोरी थैंक यू